Vitrox a lancé une nouvelle lampe continue à LED monochrome sous sa marque Waylight à 179$ pour le pack de base. C'est une option intéressante, alors est-ce la fin du stroboscope C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Depuis le passage aux lumières LED, l'efficacité énergétique est nettement supérieure. En un instant, le monde de l'éclairage a été bouleversé. La lumière continue étant désormais de retour dans le cadre. Non seulement vous pouvez désormais gérer des quantité raisonnable de la lumière dans un petit boîtier à faible consommation mais vous bénéficiez en outre de la possibilité de voir votre éclairage en temps réel de filmer facilement sur place d'avoir accès à toutes les couleurs rvb de disposer d'une gamme d'effets d'éclairage continu vitrox fabrique des accessoires optiques depuis 2009 et vend notamment des objectifs des moniteurs vidéo et des led ce qui distingue vitrox de la masse c'est sa capacité à fabriquer des produits à bas prix en Chine. Conçu et fabriqué avec une bonne qualité, la marque Waylight a été introduite en 2019 pour ses nouvelles gammes de lampes LED, même si l'on vendait auparavant sous la marque Viltrox. Alors, qu'est-ce qui est disponible sous l'offre Waylight Pour connaître la gamme actuelle, il est essentiel de comprendre le type de LED utilisé actuellement. Si vous vous souvenez de l'apparition des LED, vous pensez peut-être à une multitude de petites ampoules fixé à un plan sur un grand panneau. Cependant, la génération actuelle de LED est appelée Chip On Board ou CBO, qui monte la puce LED directement sur le substrat pour produire des réseaux avec des densités nettement plus élevées que par le passé. En bref, des lumières plus brillantes et plus petites signifie une meilleure consommation d'énergie. Il existe actuellement trois lampes ninja de type monobloc, les 200, 300 et 400. C'est le Ninja 300 qui m'a été envoyé pour un test. Il s'agit d'une lampe monochrome 5700K d'une puissance de 80 watts. Le modèle 200 est un modèle bicolore de 80 watts, tandis que le 400 est un modèle bicolore de 150 watts. Le Ninja 300 est donc le produit le moins cher pour les tireurs qui n'ont pas besoin de couleur. Avec ses dimensions de 175 x 92 x 85 mm et son poids de 1 kg, il est relativement portable. Fabriqué en aluminium, d'aviation et en plastique de haute qualité, il est rassurant et bien construit. La lumière de 5700K devrait être précise avec des scores IRC et TLC, tous les deux supérieurs à 95. La lumière peut être contrôlée via une application Bluetooth pour Android et iOS qui est simple à utiliser et fonctionne bien. N'oubliez pas d'activer les services de localisation ou cela ne fonctionnera pas. Vous pouvez placer les lumières dans différents groupes de canaux comme vous le feriez avec un stroboscope. Puis les contrôler directement depuis l'application, c'est peut-être la plus grande utilité du Ninja 300. En tant que photographe de photos, je ne suis pas intéressé par les modèles clignotants. Il y en a 12 et la seule autre chose à contrôler est la luminosité. Il existe un simple le support de cadran qui vous permet de bloquer la rotation verticale et de le fixer à un support d'éclairage. L'installation est complétée par un abat-jour en aluminium argenté de 5,5 pouces. Le panneau arrière est assez simple. Un écran OLCD de 1,5 pouces de diagonale, une prise d'entrée DC, un port USB-C pour les mises à jour du firmware un commutateur de mode, un interrupteur d'alimentation et un variateur d'intensité. Il y a une alimentation externe relativement petite qui peut alimenter l'appareil. Il est intéressant de noter que la matrice jaune à l'avant qui ressemble à une douille de lumière et la matrice COB. Contrairement à mon approche, enlever le couvercle de protection en plastique car la matrice devient très chaude. Elle peut faire fondre la moquette et ne le regardez pas car il est très lumineux. Cela met en évidence l'un des aspects les moins agréables de la lumière continue. Si vous avez déjà été devant l'appareil photo, vous savez à quel point il est chaud et lumineux. Pour un peu plus d'argent, 229$, le kit complet comprend une mallette, 
de transport, une boîte à lumière, un porte-piles, deux piles, une télécommande et une poignée. Si vous devez prendre des photos en extérieur, la puissance de la batterie est fantastique. Une plaque de base se visse sur le côté de la lampe avec un câble qui va jusqu'à l'entrée d'essai à l'arrière. La plaque de base comporte un interrupteur in-out qui permet de basculer entre le chargement des batteries via un câble USB-C et l'alimentation de la lampe. Les piles sont des NPF550 standards et sont faciles à trouver. Il y a également une poignée pistolet étonnamment utile si vous avez un assistant ou des bras lents. Vous pouvez alors courir et tirer facilement, cependant elle est étonnamment lourde après un certain temps. Avec la bas jour fixée, la lumière donne une diffusion brillante et assez uniforme avec une atténuation régulière sur les bords. La boîte à lumière relativement petite se fixe à la monture située à l'avant de la tête et est fournie avec un panneau de diffusion ainsi qu'une grille. Il est intéressant de noter qu'il y a un ventilateur et bien qu'il ne soit pas trop bruyant, il n'est pas non plus très silencieux. Si vous filmez des vidéos, vous voudrez peut-être vérifier s'il est audible. Les options d'éclairage vous permettent de désactiver le ventilateur bien que l'éclairage devient alors plus chaud. Alors, si vous n'avez jamais filmé avec une LED, la flexibilité offerte par l'éclairage continu est fantastique. Pas de bruit de caméra, il suffit de régler et de partir. C'est idéal pour le travail sur site et rend le travail beaucoup plus rapide. Autre le fait qu'il s'agit d'une LED, son prix est incroyablement bas. La lampe de base vous permet d'être opérationnel, mais le kit vous offre un ensemble complet pour couvrir toutes les éventuelles en particulier si vous devez l'utiliser sur batterie. Grâce à la nouvelle conception COB, elle est étonnamment lumineuse et utile en studio comme en extérieur. D'après ce qui précède, vous pouvez probablement dire que j'ai apprécié de photographier avec cette lampe, son prix est très intéressant. Elle est idéale en studio ou en extérieur et surtout, elle offre un éclairage continu par LED. C'est fantastique de pouvoir voir ce que vous photographiez en temps réel, le kit est très flexible, ce qui vous permet de l'utiliser dans toute une série de situations et il est également assez portable. En bref, si vous avez besoin de la première LED, c'est une excellente option. Le stroboscope est-il mort Peut-être pas encore, mais cela pourrait bientôt être le début de la fin. Et pour commander votre Wildlight Ninja 300, comme toujours, les liens sont dans la description. De ce fait, il me reste que de vous souhaiter une excellente journée. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao